வணக்கம் ஐ ராபின் ப்ரோ ஆப்பிளின் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் என்னோட பேர் ராபின் அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பேட்ரி ஹெல்த்னா என்ன என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பேட்ரி ஹெல்த் அஃபெக்ட் பண்ணும் என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பேட்ரி ஹெல்த்தை எப்படி பெட்டராக மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்னு நான் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி பண்ணின சில விஷயங்களை வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தட் பேட்ரி ஹெல்த்தை வந்து பெட்டராக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு சில டிப்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் அண்ட் ஒரு சில கொஷின்ஸ் நீங்கள் குரூப்ஸில் கேட்டிருந்த கொஷின்ஸ்க்கும் வந்து இந்த வீடியோவில் ஆன்சர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டிலே பண்ணாமல் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷனோட இந்த வீடியோக்குள்ளே நம்ம என்ட்ரு ஆயிடுவோம் ஆப்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் இயர் பிகினிங்கில் வந்து ரெடிட்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு இந்த மாதிரி ஆப்பிள் வந்து இன்டென்ஷனலாக பழைய ஐஃபோன்ஸ் ஐபேட்ஸை வந்து ஸ்லோ ஸ்லோ டவுன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஷ்யூ வந்துச்சு அதை வந்து கோர்ட்டில் ஒருத்தர் லாஸ் விட்டா ஃபைல் பண்ணாங்க அதுக்கு ஆப்பிள் வந்து ஒரு <laughs> உங்களுக்கு <laughs> <laughs> டெக்னிக்கலாக எங்கள் சைடில் நாங்கள் சாஃப்ட்வேரில் நிறைய ஆப்டிமைசேஷன் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது இல்லாமல் நாங்கள் அடிஷ்னலாக இன்னொரு ஆப்டிமைசேஷனும் ஐஓஎஸ் லெவன்லேருந்து ரோல் அவுட் பண்ணுறோம் இந்த பேட்ரி ஹெல்த் வந்து ஒரு ஃபீச்சர் வந்து உள்ள செட்டிங்ஸில் இருக்கும் இந்த பேட்ரி ஹெல்த்னால யூசர்ஸ்க்கு வந்து நாங்கள் நோட்டிஃபை பண்ண முடியும் எப்போ வந்து உங்கள் ஐஃபோன் வந்து பீக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆப்டிமைசேஷன் தேவைப்படும் மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி வந்து அது ரீச் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு நோட்டிஃபை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃபீச்சர் கூட தான் பட் இந்த இஷ்யூ ரைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்பிள் இதுக்கு அவங்க இப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருந்தாங்க சோ இதனால தான் வந்து பேட்டரி ஹெல்த் அப்படிங்கற ஒரு விஷயம் வந்து லான்ச் ஆயிருந்தது இப்போ நம்ம லிஸ்ட் ஆஃப் பேட்டரி ஹெல்த் டிப்ஸ் வந்து பாப்போம் இது கம்ப்ளீட்லி என்னோட पर्सनल எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் நான் நெட்ல ரிசர்ச் பண்ணி படிச்ச வரைக்கும் எனக்கு புரிஞ்சிட்ட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்க கூடிய சில விஷயங்களை தான் வந்து உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணனும் நினைக்கிறேன் சோ எல்லாத்துக்குமே வரக்கூடிய முதல் क्वेश्चन பாத்தீங்க அப்படினா எப்படி பேட்டரி ஹெல்த் வந்து நல்லபடியா மெயின்டெய்ன் பண்றது அப்படிங்கறது தான் சோ லாஸ்ட் 1 இயரா வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இதே பிராக்டீஸ் வந்து அவங்களும் ஃபாலோ பண்ணாங்க நான் ஐபோன் 10 தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் 64GB மாடல் அது உங்களுக்கு தெரியும் சோ 256GB அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது அப்கிரேட் பண்ணேன் இது பண்ணும்போதும் பாத்தீங்க அப்படினா அதே சேம் சார்ஜிங் பிராக்டீஸ் தான் வந்து நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆல்மோஸ்ட் பாஸ்ட் ஒரு 2 to 3 मंथ्सக்கு மேல ஆச்சு இந்த போனை நான் வாங்கி परसेंटेज 92% ஆஃப் பேட்டரி யூசேஜ்ல இருந்தது இப்போ 90% அப்படிங்கற மாதிரி பேட்டரி யூசேஜ்க்கு வந்திருக்கு நான் உங்களுக்கு இதோட பேட்டரி ஹெல்த் परसेंटेज உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி பேட்டரி கெபாசிட்டி ஆல்மோஸ்ட் 1 and 1/2 இயர்ஸ் ஆன ஒரு ஐபோனுக்கு வந்து பேட்டரி கெபாசிட்டி வந்து நான் பெட்டரா மெயின்டெய்ன் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இது எப்ப வந்து சார்ஜ் பண்ணுவே அப்படினா मोस्टலி நான் ட்ரெயின் ஆக விட மாட்டேன் बिकॉज நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஐபோன் வந்து ஃபுல்லா ட்ரெயின் பண்ண விடுங்க அப்படினு சொல்வாங்க பேட்டரி கேலிப்ரேஷன் சொல்வாங்க அத பத்தி நான் பின்னாடி சொல்றேன் சோ அந்த பேட்டரி கேலிப்ரேஷன் மாதிரியில நான் பண்ண விடுறது கிடையாது बिकॉज ஆப்பிள் ஆபீஷியலா அது எங்கயுமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணல அப்படிங்கறதனால சோ எனக்கு வந்து 20% ரீச் ஆகும்போது நான் मोस्टலி சார்ஜ்ல போட்டுருவேன் ரொம்ப ரேரா வந்து ফুল ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கு நான் விடுவேன் இல்ல அப்படினா முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து 20% ஆர் கொஞ்சம் அதுக்கு கீழ வந்தோனியுமே வந்து சார்ஜ் போட்டுருவேன் ஒண்ணு எப்பல்லாம் சார்ஜ் போடுறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கோ வயர்லெஸ் சார்ஜர் என் பக்கத்துல இருந்ததுனா டிஸ்க்ல இருக்கும்போது நான் मोस्टலி வயர்லெஸ் சார்ஜர்ல ப்ளேஸ் பண்ணிருவேன் அது பாட்டுக்கு சார்ஜ் ஆயிட்டு இருக்கட்டும் அப்படி சொல்லிட்டு விட்டுருவேன் கேபிள் யூஸ் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணும்போது அதே மாதிரிதான் வீட்ல இருக்கும்போது நான் போன் யூஸ் பண்ணல அப்படினா சார்ஜிங் போர்ட்ல கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பேன் சார்ஜ் வந்து ஃபுல் ஆகணும் ஒவ்வொரு தடவையும் ஃபுல் பண்ணனும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ட்ரெயின் ஆகாம பார்த்துப்பேன் அந்த ஒரு பிராக்டீஸ் தான் அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் பாத்தீங்க அப்படினா சைக்கிள் கவுண்ட்னா என்ன பேட்டரிஸ் பாத்தீங்க அப்படினா உள்ள வந்து ஒரு 1000 பலூன்ஸ் உள்ள பேக் பண்ணி வச்சிருக்கிற மாதிரி சோ நீங்க ஒவ்வொரு தடவை அதை இன்ஃப்ளேட் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது எக்ஸ்பாண்ட் ஆகும் ஒவ்வொரு பலூனும் வந்து எக்ஸ்பாண்ட் ஆகி எக்ஸ்பாண்ட் ஆகி சார்ஜ் ஆகும்போது திருப்பி உங்களுக்கு ரிடியூஸ் ஆகும் நீங்க அதை யூஸ் பண்ணும்போது அந்த பலூன்ல இருக்கிற ஏர வந்து எடுத்துக்கிற மாதிரி சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்க கூடிய இந்த இன்ஃப்ளேட் ஆகுற பலூன்ஸ் வந்து நால
ஸோ இந்த சைக்கிள் கவுண்ட் வந்து எவ்வளோ பீக்குக்கு போகுதோ அத்தனை தடவை வந்து நம்ம மேக் புக்கை கம்ப்ளீட்டாக ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது மட்டும் கிடையாது அத்தனை தடவை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அந்த பேட்டரியோட எஃபிஷியன்சி வந்து படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறது தான் இதோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சார்ஜ் சைக்கிள் கவுண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும் நம்ம மேக் புக்கில் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அதை சைக்கிள் கவுண்ட்டில் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறோம் ஐஃபோன் ஐபேட்ல எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா பர்சன்டேஜில் வந்து மெஷர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஓல்டர் மேக் புக்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சைக்கிள் கவுண்ட்ஸ் இருந்தது இப்போ இருக்கக்கூடிய எல்லா மேக் புக்ஸுக்குமே டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வரது எல்லாமே உங்களுக்கு தௌசண்ட் சைக்கிள் கவுண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ ஐஃபோனுக்கு உங்களுக்கு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சைக்கிள் கவுண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு எக்ஸாக்டாக ஆப்பிள் வந்து இதில் எவ்வளோ சைக்கிள் கவுண்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் அப்படிங்கிறதுல டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணல இது வரைக்கும் பட் சைக்கிள் கவுண்ட்னா இது தான் ஸோ இந்த சைக்கிள் கவுண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து உங்களுக்கு பேட்டரி பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து டிசைட் ஆகுது அப்படிங்கிறது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்போ பேட்டரியை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ஸோ நம்மளோட பலூன் ஸ்டோரியில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த தௌசண்ட் பலூன்ஸில் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பலூன்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பலூன்ஸ் ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பலூன்ஸை வந்து திருப்பி ரீஃபில் பண்ணணும் இந்த பலூன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான் ஐஓஎஸ் மேக்ஓஎஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் ரொம்ப ஃபுல் ஸ்பீடில் நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி கிராஃபிக் இன்டென்சிவான டாஸ்க் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படி ரீபூட் ஆச்சுன்னா உங்களோட டேட்டா லாஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் வந்து அவங்க பீக் பர்ஃபார்மன்ஸ் கெப்பாபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீச்சர் வந்து உள்ள ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு அதை நோட்டிஃபையும் பண்ணுறாங்க நீங்கள் எயிட்டி பர்சன்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பேட்டரி ரீசார்ஜ் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கட்டாயமாக ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கிடையாது உங்களோட யூசேஜ் நார்மலாக தான் இருக்குது ஃபோன் கால்ஸ் தான் இருக்குது வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணுவீங்க ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஆவரேஜாக தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப ரேராக கேம் விளாடுவீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபோன் வந்து சடனாக ரீஸ்டார்ட் ஆகாது மோஸ்ட்லி ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து டியூன் அப் பண்ணிக்கும் பட் இன் கேஸ் உங்களுக்கு அது பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து முன்ன மாதிரி இல்லை ஒன் ஃபுல் டே கூட வரல முன்ன வந்து எனக்கு ஒன் ஃபுல் டே வந்துட்டு இருந்தது ஸோ இதை வந்து பெட்டர் நான் பேட்ரி ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த சினாரியோ தவிர வேறு எதுக்காகவும் நீங்கள் பேட்ரி ரீப்ளேஸ் பண்ண தேவையில்லை செவன்டி பர்சன்டே பேட்ரி வந்தாலும் பேட்ரி இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி பேட்ரி இஷ்யூ வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு தடவை க்ளீன் இன்ஸ்டலேஷன் ஆஃப் ஐஓஎஸ் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது ட்ரை பண்ணியும் உங்களுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகலை அப்படின்னா பேட்ரி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஆப்பிள் சர்வீஸ் சென்டர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஆத்தரைஸ்ட் ஆப்பிள் சர்வீஸ் சென்டரில் கொண்டு போய் நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் ஃபேஸ்புக் குரூப்லேயே நம்ம குரூப்பில் கேட்டுட்டு இருந்த கொஷின் சடனாக எனக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் ஒரு ரெண்டு மூணு பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு நீங்க <laughs> பண்ண கிடையாது ஜென்ரலா ஒரு சில டெக்னாலஜி பிளாக்ஸ்ல வந்து எழுதி இருக்காங்க வீடியோஸ்ல ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க நீங்க பேட்டரியை வந்து मंथலி ஒன்ஸ் வந்து ஃபுல்லா ட்ரெயின் பண்ணனும் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் திருப்பியும் ஒரு 3 hours விட்டுட்டு ফুল சார்ஜ் திருப்பி நீங்க பண்ணனும் இன்டரப்ஷன் இல்லாம அப்படினு சொல்றாங்க இதுதான் பேட்டரி கேலிப்ரேஷன் मंथலி ஒன்ஸ் நீங்க பண்ணீங்கனா பேட்டரி ஹெல்த் மெயின்டெய்ன் ஆகும் அப்படிங்கறாங்க பட் ஆப்பிள் ஆபீஷியலா இது எங்கயுமே ரெக்கமெண்ட் பண்ண கிடையாது அண்ட் என்னோட पर्सनल எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல ஷேர் பண்ண மாதிரி நான் இதுவரைக்கும் பேட்டரி வந்து ட்ரெயின் ஆக விட்டது கிடையாது ரொம்ப ரேரா ட்ரெயின் ஆகும் ஒரு 3 मंथஸ் ஆர் 4 मंथஸ் ஒன்ஸ் வந்து எங்கயாவது லாங் ட்ரிப் இருக்கு <laughs> வயர் சார்ஜிங் பண்ணாலும் சரி உங்களோட ஐபோன் வந்து நீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரீச் ஆச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் அது கட் ஆஃப் ஆகும் உள்ள உங்களுக்கு வந்து சிப் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க
சார்ஜிங் அடாப்டர் அண்ட் லைட்னிங் கேபிள் மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா போதும் வேற எந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்க சான்சஸ் இல்ல போன் அப் நார்மலா ஹீட் ஆகுதான்னு மட்டும் பாத்துக்கங்க ஏதாவது இடத்துல வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க சோ மத்தபடி வேற எந்த ரீசன்ஸும் வந்து கிடையாது நீங்க ஃபுல் நைட் வந்து தாராளமா சார்ஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் சோ உங்களோட ஐபோன் பேட்டரி ஹெல்த் நீங்க எப்படி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் சொன்ன இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு வேலடா தெரியுதா நீங்க இதை பிராக்டிஸ் பண்ண போறீங்களா அண்ட் ஏற்கனவே நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய பிராக்டிஸ்ல ஏதாவது பெட்டரா உங்க परसेंटेज வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கா அப்படிங்கற இன்புட்ஸ் நீங்க கீழ கமெண்ட்ல கொடுங்க கண்டிப்பா அது மத்தவங்க உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களோட क्वेश्चंस நம்மளோட YouTube கமெண்ட்ஸ்லயே நீங்க கேட்கலாம் நம்மளோட Facebook குரூப்லயே நீங்க கேட்கலாம் நான் மட்டும் இல்லாம நம்ம குரூப்ல எல்லாரும் சேர்ந்து லேர்ன் பண்றதுக்கு உங்களோட क्वेश्चंस ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் மீனி மார்த்த வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான டாபிக்கோட உங்களை வந்து சந